और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे डॉक्टर जी एस के वेलू से जो सी एम डी है ट्रिविटोन हेल्थ केयर ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ ही साथ सी एम डी है न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स के थैंक यू सो मच डॉक्टर वेलू फॉर गिविंग अस योर टाइम और सर मैं आपकी जर्नी के बारे में पढ़ रही थी कैसे दो दशक से भी लंबा आपका सफर रहा है अब आप आप एक तमिल फैमिली से आते हैं शुरुआती पढ़ाई आपने यहाँ पर बिट्स पिलानी से की और उसके बाद आप नौकरी की तरफ आपने रुख कर लिया सर लेकिन मुझे बताइए कि ये दो दशक से भी लंबा सफर हेल्थ केयर सेक्टर में कैसा रहा इट इज बीन वेरी इंटरेस्टिंग हेल्थ केयर सेक्टर में, में से आया है पैसा के लिए नहीं आया है सो हम एक पुअर फैमिली से आया सो so, पहले दो दो हजार सैलरी में मेरा जॉब शुरुआत हो गया इन 1988 अभी तीस साल के ज्यादा हो गया अभी तक वही चल रहा है सो मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक्स हैव बीन पार्ट ऑफ माय यू नो जर्नी सो आई स्टार्टेड एज नाइनटीन इयर्स ओल्ड बॉय इन नाइनटीन since then i have been part of these two industry medical devices and diagnostics so the medical devices we continue to live this dream of make in india in diagnostics we are looking at making advanced diagnostics accessible and affordable to larger section of population डॉक्टर वेलू आपने उस समय पर शुरुआत की थी जब हेल्थ केयर सेक्टर जो है भारत में वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सर ऐसे में एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करना जहां पर आप सिर्फ एक नौकरी का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं क्या कभी ये डर नहीं लगा सर कि अगर ये बिजनेस नहीं चला क्योंकि जो जो हमने देखा है सर जो मिडिल इनकम ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेने के लेने से पहले बहुत बार सोचता है क्योंकि फैमिली होती है पीछे करियर होता है उस पर नजर बढ़ाते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो डर रहता है कहीं ना कहीं मन में मेरा जर्नी व्हेन देयर वाज हेल्थ केयरलेस माय जर्नी इन हेल्थ केयर स्टार्टेड टुडे ओनली हेल्थ केयर इज कम फ्रॉम हेल्थ केयरलेस टू हेल्थ केयर मेरा डर तो कभी भी नहीं होता है बिकॉज़ वी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली कम से कम क्या होएगा उधर ही जाएंगे 2000 में सैलरी मिला था अभी उधर ही वापस जाएंगे सो so, दो डर का बात ही नहीं है सो वी जस्ट वेंट विद माय ओन पैशन सो व्हाटएवर व्हेन यू गो आफ्टर योर पैशन आई थिंक योर सक्सेस विल कम वन डे या अदर बिल्कुल सर और जिस तरह के अवार्ड्स और रिकग्निशन आपको पिछले कुछ सालों में मिले भी हैं उससे साफ हो जाता है कि कितनी बखूबी आपने इस सेक्टर में काम किया है डॉक्टर वेलू इफ आई टॉक अबाउट द करंट सर्कमस्टेंसेज इन द कंट्री ओमिक्रॉन केसेस आर पिकिंग अप सर हमने पिछले दो साल में देखा था कि कैसे कोविड वेव वन वेव टू में कितनी कितनी क्षति लोगों को पहुंची थी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उस समय हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं पर चरमरा गया था सर वो स्टेबल नहीं था यू थिंक इन द करंट सिचुएशन वी आर इन अ मच बेटर स्टेट देन वी वर टू इयर्स बैक और इन द लास्ट टू इयर्स सर बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक ओमिक्रॉन डरने का कोई जरूरत नहीं है so we don't have to really get worried about omicron but definitely the cases are going to go up if you take us and uk and other europe as an example um bade wo cases to bada hone chahiye abhi so abhi abhi bhi ho raha hai so we have to take caution the same thing the old thing about masking hand hygiene and uh, obviously the social distancing has to come we only hope that you know full lockdown should not come in our country So, it का हमारा ड्यूटी है हम सब लोग ये मिलकर ये ओमिक्रॉन को भी फेस करना ही चाहिए फर्स्ट वेव आई थिंक गेट अफेक्टेड मच सेकेंड वेव वीर बिट केयरलेस एंड वी गॉट रियली अफेक्टेड थर्ड वेव आई थिंक वी आर मच बेटर प्रिपेयर एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड ऑल्सो एज पब्लिक जनरल पब्लिक इट सेल्फ वी हैव सीन इट टू टाइम्स सो फिर भी आई थिंक इट्स टाइम फॉर एस टू बी लिटिल सेफ एंड गवर्नमेंट्स आर डूइंग वट दे कैन डू and uh, we should become little bit more cautious than what we are today dr velu uh, i remember uh, speaking to you last in uh, one of the offline conversations and you had clearly mentioned that we had come a long way in the healthcare sector sir lekin ab budget dur nahi hai sir aane wale ek mahine baad यूनियन बजट आने वाला है फाइनेंस मिनिस्टर से खास तौर पर हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन हैं सर क्योंकि आप बहुत बार ये कह चुके हैं कि कंपेयर टू ऑफ कोर्स द डेवलपिंग नेशंस इंडिया नीड्स टू डू अ लॉट मोर इन दी हेल्थ केयर सेक्टर 
विच इज ट्रू अभी तो अभी 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 भी अभी तो दो परसेंटेज दो परसेंट के कम हम स्पेंड कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर से जी डी पी कम्पेयर टू वेर यूएस इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट एटीन परसेंट ऑफ जी डी पी ऑन हेल्थ केयर सो अभी भी बहुत इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट स्पेंडिंग वी आर लेस देन फोर परसेंट वन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग वन एंड हाफ परसेंट वन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट वी आर थिंकिंग दैट द गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट डबल दिल्थ केयर बिकॉज विदाउट हेल्थ देर इज नो वेल्थ इफ यू वॉन्ट टू बिकम एडवांस कंट्री we want to become economically developed country abhi healthcare ke jyada spend karne ko abhi zarurat hai hum government abhi to compared to the past government have recognized it and they are doing everything possible to do it our request to finance ministry is even be more considerate and allocate more budget to healthcare uh, apart from that i think one of the big problem facing the healthcare sector is medical devices are being imported still 80% of the medical devices are imported this where our uh, honorable prime minister keeps saying make in india is extremely important more than defense more than uh, mobile phone or anything else making medical devices in india is extremely important we can't have a 1.35 billion population with 80% import dependency on medical devices uska bhi uh, government has to do something to incentivize local manufacturing of both domestic companies and also multinational companies डॉक्टर वेलू आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझना चाहूंगी सर कि दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में योर बिजनेस हैज एक्सपैंडेड न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स हैज एक्सपैंडेड एंड नाउ यू स्टोली कमिंग टू द नॉर्थ इंडिया एज वेल सर व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान्स दिस ईयर व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग अप मोर डायग्नोस्टिक सेंटर्स इन नॉर्थ इंडिया इन नॉर्थ एंड ईस्ट वी ऑलरेडी ओपन क्लोज टू 25 लेबोरेटरीज out of our 150 laboratories 25 laboratories are now in north and east rest of the 125 and are in south and west of india so we will uh, also double it or at least double kar sakte hain next year so because north india and east india also there is unmet need in not only in cities but also in smaller towns uh, particularly in northern northeastern state in orissa uh, even in places like himachal jnk there is a necessity for uh, high mm-hmm. quality Uh, on advanced diagnostics to be made available at affordable cost amara uh, new bug ka uh, you know um, uh, mission and vision is to increase advanced diagnostic access to all the section of population in an affordable cost so this is what we will try and do it in northern and eastern part of india dr velu ek ek aur aham sawal jis tarah ke results aapne show kare hain पिछले एक साल में अगर मैं 2022 का टारगेट आपसे समझना चाहूं तो किस तरह का टारगेट आपने कंपनी के लिए सेट करा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नो इफ यू टेक न्यूबर्ग वी विल बी क्रॉसिंग अवर थाउजेंड करोड़ रेवेन्यू मार्क होपफुली दिस ईयर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड नेक्स्ट ईयर विल कंटिन्यू टू ग्रो इन अदर इंस्टीट्यूशन लाइक नो वेर आई एम इन्वॉल्व लाइक ट्रिब्रॉन कावेरी मैक्सिमिशन ऑल ऑफ दम आर ग्रोइंग Uh, so we are satisfied with the growth for both financially and both from the perspective of uh, doing service to the society so our interest in healthcare is money is only a by product our interest is to ensure that we have to uh, go and cater to our unmet need uh, and serve the society then probably the revenues and profits will come so no healthcare enterprise can have only profit as an uh, as a uh, sole objective profit is just a by product that is made only to keep on investing and giving high quality services and more advanced technology to the uh, general public dr velu uh, me startups or msmes ki bahut baat karti hu sir hamare is show mein kyunki show ka naam hi made in india hai to hum bahut sare aise startups aur msmes ko se baat cheet karte hain aur unse samajhne ki koshish bhi karte hain ki kaise इस बदलते हुए दौर में वो एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में सर आप भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर करते हैं ऐसे में आ, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि खुद आपने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आज ऊंचाइयों को छुआ है सर और स्टार्टअप्स जो है वो बहुत तेजी से देश में बढ़ रहे हैं ऐसे में क्या मैसेज होगा आपका एज अ मेंटोर एज एन एंटरप्रन्योर एक एक ही मैसेज है स्टार्टअप में वी शुड नॉट बी ओनली लुकिंग एट मेकिंग द सेम थिंग फॉर लेस कॉस्ट अब हमारा ये द डिफरेंस हमारा इंडियन स्टार्टअप्स को यूएस में यूरोप में वी नीड टू फाइंड आउट डू समथिंग इनोवेटिव आउट ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक इंडियन यू नो यंगस्टर्स आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट इवन इफ यू गो टू सिलिकॉन वैली और यू आप यूरोप जा सकता है और यूएस में अभी हमारा इंडियन लोग ये उधर 
अपना स्टार्टअप शुरू हो रहा है उसका हुआ अपना सो दो वी हैव टू रियली एंश्योर दैट आवर स्टार्टअप आर गिवन ऑल द सपोर्ट टू थिंक एंड अनदर प्रॉब्लम विच वी हैव इज इफ वन स्टार्टअप फेल्स we allow them not to come up again you go to us if you take jama even steve jobs he failed many times to become successful so i think in, uh, failing is not bad i think but you need to quickly realize and move to the next uh, idea but coming out with a new idea is the key doing the same thing again in a different way is never going to make you a unicorn or a multi billion dollar company i think it's time for indian startups to think big and start innovating and hmm. start doing things which has never been done before and that's what i am expecting the indian startups to do in the coming years bahut bahut shukriya dr velu apna samay aapko aapne yahan par mujhe diya aur is khaas baat cheet mein shamil hone ke liye sir thank you so much thank you anuya thanks for having me on the show thank you तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही दीजिए मुझे इजाजत एक और खास मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ नमस्कार